alguns exemplos de roteiros. Esse aqui, próximo que a gente, esse primeiro é o, é o, é o seu, né? Como uhum. é que é? Aí? Então, eu faço um roteiro rafiado, né? O balão agora eu, eu costumo fazer na, no computador porque a minha letra tá sendo muito feia. É. Então eu digito já com a letrinha de balão e isso ajuda a calcular o tamanho que o balão vai, vai encaixar na, na quadrinho, né? E qual o espaço que eu tenho para poder fazer a ação, né? Pra gente poder fazer o desenho o personagem, se vai ser close, se vai ser um, uma cena maior. Isso ajuda bastante. E eu vou fazendo, descrevendo ali quem tá falando, como é que é o cenário, né? Ah, se tem uma ação, a carinha do personagem, uma, né? O corpor, a corporal, a expressão corporal dele, como que eu gostaria que ficasse. E assim eu vou desenvolvendo cada página e... E fechando né, a, a história dessa forma. E, mas, de qualquer forma, o, o desenho sempre tem aquela liberdade de... São, tem várias sugestões que ele pode é, melhorar. No caso, você aí você já desenha o personagem na esquerda, o personagem na direita, isso. e aí os balões não se cruzam. É ótimo isso, sim, né? Sim, sim. Isso eu já... Mas, no caso, no caso, a gente tem que fazer diferente. Ó, isso aqui, no caso, é o roteiro do Scott McCloud, né? Sim. Ali ele, de, ele descreve os quadrinhos e, no final, ele vai lá e desenha, ó. Ele desenha mais ou menos... Uma, uma ajuda também, uma sugestão, né? Da, é, como você da faz. Uhum. É uma mistura, né? Do, sim, do que você sim. faz com o que eu faço, que a gente vai mostrar já já. Sim, isso Mas já ajuda é bastante isso daí, né? Se você... É, porque esse problema o problema de cruzar quadrinhos é, fica muito ruim, você lê, se você põe o personagem do lado errado, você vai ler a história totalmente estranha, né? É, porque né? é aquele negócio, existe a leitura do, dos balões que é da, da esquerda, olha, é, da esquerda pra é, direita e de cima pra baixo, isso. então o que tiver mais alto isso. é o que começa... É, é ao contrário dos mangás, que já, é. você já começa a ler do final da história, né, da, da direita pra esquerda, de cima pra baixo também, né? É. <risos> Ó, esse é o meu. Esse aqui do História uhum. do Brasil em quadrinhos, que foi o que fiz. Uhum. É uma mistura, é uma mistura do, desse último agora, que, que do, Scott do, do Scott McCloud, com o próximo que a gente vai ver daqui a uhum. pouquinho. Mas é aquilo, eu costumo descrever quantos personagens tem, quais são os balões, quais, quais são os quadrinhos, quem, quem está à esquerda, quem está à direita, porque se, se você não fizer, não fizer isso, é, existe esse problema de, de cruzar quadrinhos, né? Uhum. De, de cruzar balões. Então, Sim. a pessoa que, que tá do lado direito fala primeiro, aí, pô, fica complicado claro, de, se, claro. de se entender. Mas eu acho que é, eu prefiro fazer dessa forma como eu tô de descrever, porque aí no final das contas, se o desenhista é muito bom, uhum. ele consegue. Ele consegue. Melhorar muitas vezes o que, eu, o que eu escrevi ali. Né? Se eu já desenhei, o cara não faz isso, né? É, eles fazem, eles sempre enriquecem. É. Eles sempre dão o <risos> seu jeitinho. Agora tem um aqui agora, que é tá. esse daqui, que é do Joel Lobo e do Maurício Muniz. Esse uhum. aqui, é, conversando com o Joel, ele falou que são plot twists. Então ele não, não descreve página por página. Tá. Então esse aqui, por exemplo, é da página 6. 6 da página 9, é 6, 7, 8, 9. Uhum. Então, no final das contas, olha lá, tá vendo? Essa, essas páginas aqui são todo aquele, aquele bloco inteiro ali, tá. meio amarelado. Né? E aí ele acaba. Olha lá, agora, só que essa daqui, olha que interessante, do, do roteiro pro, pro desenhista, ele, ele acrescentou essa página sem estar ali no roteiro. Então ele mudou. Uhum. Né? Aí essa aí é outra cena. A outra página né, que ele acabou descrevendo e no, na última ali, é tudo aquilo ali naquela uhum. página. É, é interessante isso, mas para utilizar esse tipo de roteiro aqui, eu não sei se você, mas eu acho que tem que ter uma interação muito Sim, grande. Eles têm que entre conversar bastante. Roteirista entre eles, e desenhista, né? Tem, tem que ter ideia que o projeto final, né? Eles têm, têm uma ideia do que eles querem, o que, que eles estão buscando. Que aí o roteirista libera totalmente pro, pro desenhista criar também, né? Ele, é. ele acaba sendo um coautor ali do roteiro. Eu não lembro quem foi, não sei se foi o Sam Hart que falou que fulano tava, que, que escreveu um roteiro, acho que ele, ele desenha para DC ou para Marvel, não, não lembro. Não lembro, eu sei que a história é o seguinte, eu só sei da, da história, não sei quem foi que o que. Que a pessoa tava descrevendo a luta, ele falou, não, pode deixar, eu sou desenhista, a luta eu me viro. Uhum. Não precisa descrever que fulano deu soco, que outro recebeu, que caiu, que não sei o que, não sei das contas. Isso eu me viro. Mas para isso você tem que confiar muito nesse sim, profissional, sim. né? Senão fica um pouco é, difícil. As cenas de ação acho que tem mais do que deixar o desenho fazer mesmo. Porque... Que é o melhor, né? É, você descrever o cara vai tomar um soco, o cara vai cair, vai quebrar a mesa, né? É. Melhor que ele faça, ele, né? Ele já distribui diagrama, faz a câmera vir de cima, ele faz essa direção de câmera, né? Eu acho que o desenhista sai melhor. A gente vai continuar.